ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായി മാറുകയാണ് ടിക്ടോക്ക് ചെറിയ വീഡിയോകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പങ്കിടുന്നതിനുമായി ബൈഡാൻസ് എന്ന ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈഡാൻസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ചൈനയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബറിൽ ഡുവൈൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇത് ആദ്യം വിപണിയിലിറങ്ങിയത് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ടിക്ടോക്ക് എന്ന പേരിൽ ഇത് വിദേശ വിപണിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നാൽ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ടിക്ടോക്ക് എന്ന പേരിലുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ വെർഷൻ ആണ് ഇത് ചൈനയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതേസമയം ഡുവൈൻ എന്ന പേരിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ ചൈനയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കൂ അത് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് മറ്റാർക്കും ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലടക്കം നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടിക്ടോക്ക് ചൈനയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയത് മുതൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാതികളും ഉയരുന്നുണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വൻ തോതിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചൈനീസ് സർക്കാരിന് ഇതിന്റെ കമ്പനി ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്ന വലിയ ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിലാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചൈനയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യവും എല്ലാവരും അറിയുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയോ നിഗൂഢതകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഏവരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ യുവാക്കളെ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ അടിമപ്പെടുത്തുകയും അതിൽ തളച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്ന ചൈനയുടെ തന്ത്രമാണോ ഇതെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ യുവാക്കൾ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഒന്നായി ഇത് ഇതിനോടകം തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് ചില രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലതും സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ വക്താക്കൾ തന്നെ പിൻവലിപ്പിക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരോധിച്ചതാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് നിരോധനം പിൻവലിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരോധിച്ചതാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് നിരോധനം പിൻവലിച്ചു ബംഗ്ലാദേശിലും നിരോധിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളും നിരോധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അവയെല്ലാം തന്നെ നിരോധനം പിൻവലിക്കുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഭീഷണിയാണോ എന്ന് ഏവരും സംശയിക്കുന്നതിൽ തെറ്റു പറയാൻ സാധിക്കില്ല ബി ന്യൂസ് കേരള